பேக்கேஜ் ஹெச்ஏபியில் நம்ம இண்டிவிஜுவல் சிஸ்டம் ஆகட்டும் இல்லை இன்ட்ரோக்ஷன் ஆகட்டும் எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு விதத்தில் கனெக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆகட்டும் இல்லை இன்டோக்ரேன் சிஸ்டம் ஆகட்டும் இல்லை நம்ம இன்ட்ரோக்ஷன் பார்த்தா ஹோமியோசிஸ்ட் ஆகட்டும் நம்ம உடம்ப எல்லாத்தையுமே ஒரு சமநிலையில் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் இது எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ இந்த ஒர்க் ஆகிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கக்கூடியது என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்சரி ஆர்கன்ஸ் தான் அதாவது கண் காது மூக்கு தொண்டை ஸோ நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய இந்த சென்சரி ஆர்கன்ஸ் தான் எக்ஸ்டர்னல் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை சென்ஸ் பண்ணி இந்த நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் எண்டோக்ரேன் சிஸ்டத்துக்கு ஆக்டிவேட் பண்ணி ஹோமியோசிஸ் தான் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பிளே பண்ணுது ஸோ அப்போ நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய சென்சரி ஆர்கன்ஸ் என்ன அது எப்படி நர்வஸ் சிஸ்டத்தோட கனெக்ட் ஆகுது அதோட பிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்னோட பேர் முத்து கிருஷ்ணன் ஸோ ஸ்பெஷல் சென்சஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்ன பண்ணணும்னா விஷன் ஸோ ஸோ அதோட கண்டென்ட்ஸ் இந்த விஷன் அப்படிங்கிறதுல வந்து என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு பார்த்துக்கணும்னா நமக்கு தெரியும் ஐதா என்னது மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஆர்கன் ஸோ அதோட அசசரி ஆர்கன்ஸ் என்ன அதோட அனட்டானமிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன நார்மல் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் அதாவது விஷன் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிற அந்த நார்மல் ஃபிசியாலஜி தென் அதுக்கு கோர் கான்செப்டாக இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ ரிசப்டார் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் தென் விஷுவல் பாத்வே தென் அதில் இருக்கக்கூடிய டிஸார்டர்ஸ் இது எல்லாமே தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெஷல் சென்சஸில் ஸோ விஷன் விஷன்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா நத்திங் ஒன்றும் இல்லை இட்ஸ் அ சர்வேலன்ஸ் நம்மளை சுற்றி நடக்க விஷயங்களை வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெகனைஸ் பண்ணி நம்ம பாடிக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் அது விஷன் ஸோ அதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிள் ஆர்கன் என்னது நமக்கு பார்த்தோம் என்னது ஐதா ஸோ நம்மளை சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் டிடெக்ட் பண்ணி விசிபிள் லைட்ல அதாவது அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் விசிபிள் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த விசிபிள் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய வேவ்ல இருந்து அதாவது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர் இருக்கக்கூடிய ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய லைட் ரேடியேஷன் வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம கண் வந்து கேமரா ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை வந்து சென்ஸாக வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம உடம்புக்கு கொடுக்கும் அதான் பேசிக் கான்செப்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் அனட்டானமிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ இது சிம்பிள் அவுட் லைன் டயக்ராம் இதை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இண்டிவிஜுவல் அனட்டானமிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் ஸோ இதில் நான் அவுட் லைனாக சொல்லிடுறேன் நமக்கு வெளியே இருக்கக்கூடியது வந்து என்ன அப்படின்னா கார்னியா உள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்கிளியரா தென் லென்ஸ் தென் பின்னாடி தான் வந்து ஆப்டிக் நர்வ் இருக்கும் ஸோ அதில் லைட் ரேடியேஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா த்ரூ கார்னியா ஸ்கிளியரா வழியே அந்த லென்ஸில் ஃபோக்கஸ் ஆகி இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த டிடெக்ஷன் பாயிண்ட்ல வந்து டிடெக்ட் பண்ணி ஆப்டிக் நர்வோட என்ன ஆகும் கன சென்ஸ் சென்ஸ் கொடுக்கும் இந்த ஆப்டிக் நர்வ் வந்து டைரக்டாக என்ன பண்ணணும் பிரைனுக்கு சிக்னல் கொடுக்கும் ஸோ இது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா வெளியே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து என்ன பண்ணலாம் ரெகனைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நார்மல் ஃபிசியாலஜி ஸோ அதுக்கு வெவ்வேறு ஆர்கன்ஸ் இருக்குது வெவ்வேறு பார்ட்ஸ் இருக்குது இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் இண்டிவிஜுவல் ரோல் இருக்குது அது என்னங்கிறத பரதான நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அசசரி ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அசசரி ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னா நமக்கு விஷனுக்கு தேவையான ஐயை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய அச அசசரி திங்ஸஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐலிட் ஐலேஷஸ் ஐப்ரோஸ் தென் லேக்ரிமல் அப்பார்டஸ் தென் எக்ஸ்டென்சிக் ஐ மட்டும் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கு ஒரு தனித்தனி ரோல் இருக்குது ஐலிட்ஸ்னா என்ன அப்படினா கண்ணை மூடி இது பண்ணுறதுக்கு லேசஸ் வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரோஸ் வந்து என்னது ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்கு லேக்ரிமல் வந்து அப்படின்னா உள்ள ஃப்ரூட்ஸ் இதை வந்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து மெயின்டைன் பண்ணக்கூடியது எக்ஸ்டென்சிக் ஐ மசில் அப்படிங்கிறது வந்து ஐ வந்து நம்ம வந்து எல்லா டைரக்ஷனும் வந்து என்ன பண்ணுறது மூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள் ஓகேவா ஸோ இண்டிவிஜுவலாக இதில் பிக்சரில் போட்டிருக்கு நான் ஃபர்தர் ஸ்லைடில் வரும்போது இது கிளா கிளியராக சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐலிட் ஸோ ஐலிட்னா என்ன பண்ணணும்னா கண்ணுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த கவரிங் இது தான் அது க்ளோஸர் ஷட்ரு மாதிரி இருக்கக்கூடியது அந்த அது ஐலிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணோம்னா ரெண்டு விஷயங்கள் ஒன்று அதிகப்படியான லைட் வந்து கண்ணில் எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ப்ரொடக்ட் மெக்கானிக்ஸில் கண்ணை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து லூப்ரிகேட்டிங் விஷயமாக என்ன பண்ணுது ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ மேல் அப்பர் ஐலிட் லோயர் ஐலிட் மேலே இருக்கக்கூடிய ஐலிட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் மூவிள் தென் கம்பேர்ட் டு லோயர் ஸோ இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய பகுதி அதாவது மேல இருக்கக்கூடிய ஐலிட் கீழே இருக்கக்கூடிய ஐலிட் ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய பகுதி
ஐலேசஸ் இது வந்து அந்த ஐலிட் தென் ஐ ப்ரோஸ் ஸோ இது எல்லாமே ப்ரொடக்ட் மெக்கானிசம் தான் ஸோ தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஐ பால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு விதமான மசில்னால வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஆக்சுவலாக வந்து ஆறு மசில் ஸோ மேஜராக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு மசில் தான் வந்து என்ன பண்ண பண்ணணும்னா ஐ மூமெண்ட்டுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ஆகக்கூடியது அது என்ன அப்படிங்கிறத ஃபர்தர் ஸ்லைட்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா இப்போ நம்ம இப்போ பார்த்தா நம்ம அசசரி ஸ்ட்ரக்சரோட மேஜர் ரோலாம் என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொடக்ட் மெக்கானிசம் தான் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் கண்ணுக்கு வெளியே வந்து பண்ணோம்னா கன்ஜிவிட்டிவ் ஆகும் தின் லேயராக ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்காமஸ் எப்பிதிலியம் அதுக்கப்புறம் காப்லெட் செல்ஸ் சொல்லுவாங்க செக்ரட்டரி செல்ஸ் அண்டு ஹேரியோலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூலாம் வந்து என்ன இருக்கும் அது வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் கிளியராக இருக்கும் தென் நார்மலாக நமக்கு தெரியும் கண்ணில் வந்து அப்படின்னா மோர் வாஸ்குலரேஷன் இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது வந்து சொன்னால் ஃபஸ்ட் சிம்டம்ஸே என்ன பண்ணால் பிளட் ப்ரெஷர் டேலேட் ஆகி ரெட்னஸாக மாறுறது தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஐலேஷஸ் அண்ட் ஐ ப்ரோஸ் ஸோ இந்த மூணுமே ஐலிட்ஸ் ஐ ஐலேஷஸ் ஐ ப்ரோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணக்கூடியதான் இன்கேஸ் பெர்ஸ்பிரேஷன் வந்து ஸ்வெட்டிங் வந்தாலும் இல்லாட்டி டஸ்ட் பார்ட்டிகள் வந்தாலும் அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணக்கூடியதாக யூஸ் பண்ணக்கூடியதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஐ லேஷஸ் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அசசரி அதுன்னு பார்த்தா அப்படின்னா லாக்ரிமல் அப்பார்டஸ் கண்ணீர் ஸோ நம்ம கண்ணில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே வந்து கண்ணுக்கு மேலே வந்து பண்ணோம் இந்த லாக்ரிமல் கிளான் இருக்கும் ஸோ ஆக்சுவலோட ஒரிஜினல் ஃபங்க்ஷன் லாக்ரிமல் ஃபுல்லோட ஃபங்க்ஷன் வந்து அப்படின்னா லூப்ரிகேட் பண்ணுறது தான் ஸோ அது அங்கேருந்து என்ன ஓப்பன் பண்ணோம்னா லாக்ரிமல் செக்ரேஷன் செக்ரேட் ஆகி டேரெக்டாக வந்து என்ன ஆகும் ஐக்கு வரும் ஸோ அங்கேருந்து அது ட்ரெயின் ஆகும் எப்படி அப்படின்னா சுப்பீரியர் லாக்ரிமல் கேனக்குலி அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஃபீரியர் லாக்ரிமல் கேனக்குலி இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் மூலமாக அதாவது மேலே இருக்கக்கூடியது கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கேனல் மூலமாக என்ன ஆகும் பண்ணால் நேஷனல் லாக்ரிமல் டாக்ட் அப்படி டக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம மூக்கு மேலே வந்து என்ன பண்ணோம்னா அந்த லாக்ரிமல் ட்ரெயின் ஆகிறதுக்காக ஒரு பேசேஜ் இருக்கும் அது மூலமாக ட்ரெயின் ஆகும் ஸோ அதனால தான் பார்த்தா பண்ணால் சில நேரம் அழுகும் போதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூக்கில் இருந்து வந்து தனியாக வரும் அதுக்கு காரணம் வந்து அதுதான் ஸோ ஓவர் ஃப்ளோ ஆகி கண்ணொலியாக வரும் மூக்கு வழியாகவும் வரக்கூடியது ஸோ லாக்ரிமல் கிளான் எக்ஸ்க்ரீட்ரி வந்து லாக்ரிமல் டக்ஸ் மூலமாக சுப்பீரியர் இன்சிரி மூலமாக இதாக போகுது லாக்ரிமல் சாக்கில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் பெனிட் இஸ் எக்ஸஸ் ஓவர் ஃப்ளோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும் நேஷனல் லாக்ரிமல் டக்ஸ் மூலமாக நேஷனல் கேவிட்டி மூலமாக என்ன ஆகும் ட்ரெயின் ஆகும் அப்படிங்கிறது கான்செப்ட் ஸோ அதே ஸ்டோரி தான் இருக்கு ஸோ நான் மெட்டீரியல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் எடுத்து வந்து டீப்பாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தா அப்படின்னோம்னா ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த லாக்ரிமல் செக்ரேஷன் வந்து க்ளோஸ் ரிலேட்டட் டு தி பேராசம்பத்திக் ஃபைபர் பர்டிகுலர்லாக ஃபேசியல் இல்லை செவன்த் கிரேனியல் நர்வோட கனெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடியது ஸோ அதுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஆனது ஸோ அதுக்கு வந்து எக்ஸ்டென்சிக் ஐ மசில்ஸ் கண்ணோட மூவ்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடியது நான் மேஜராக நாலு மசில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த நாலு மசில் சுப்பீரியர் இன்ஃபீரியர் மேலே கீழே தென் லேட்ரல் மீடியல் மீடியலை ஒட்டி தென் அதுக்கப்புறம் லேட்ரல் அதாவது இதான் கண் அப்படின்னம்னா சுப்பீரியர் இன்ஃபீரியர் மேலே கீழே கனெக்டாக இருக்கும் இந்த பக்கம் என்னது மீடியல் லேட்ரல் ஸோ இது மாதிரி நாலு டைரக்ஷன் என்ன இருக்க பண்ணோம்னா மசில்ஸோட கனெக்டாக இருக்கும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இந்த பை டைரக்ஷனில் அதாவது இந்த கிராஸ் இந்த கிராஸ் போகிறதுக்காக யூஸ் யூஸ் ஆகக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ளிக் மசில்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது சுப்பீரியர் ஆப்ளிக் மசில்ஸ் இன்ஃபீரியர் ஆப்ளிக் மசில்ஸ் அதாவது நாலு டைரக்ஷன் அப் டவுன் ரைட் லெஃப்ட் போகும் அதே மாதிரி அப்பர் ரைட் லோயர் லெஃப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கிராஸாக போகிறதுக்காக யூஸ் ஆகக்கூடிய மசில்ஸ் ஸோ இந்த ஆறு மசில்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேபி எம்சிக்யூஸில் வரலாம் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ்டென்சிக் ஐ மசில்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரேனியல் நர்வோட கனெக்டாக இருக்கும் ஸோ பர்டிகுலராக பார்த்தோம்னா தேர்ட் ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ் திஸ் ஆர் திஸ் த்ரீ நர்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி ஐ மூமெண்ட் ஸோ அதுக்கான ஸ்டோரி இங்கே போடுறது எல்லாம் என்ன டைரக்ஷன்ல யூஸ் ஆகும் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி தென் எக்ஸாக்டாக நம்ம இப்போ அசசரியாக இருக்குன்னு பார்த்து முடிச்சாச்சு இன்னும் என்னென்னா அனட்டானமி ஆஃப் ஐபால் ஐபாலோட டேரக்ட் அனட்டானமி ஸோ ஃபைப்ரஸ் டெனிக் ஆஸ்கலடனிக் ரெட்டினா மேஜர் மூணு பார்ட் ஃபைப்ரஸ் பார்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்னியா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணோம்னா கார்னியா வெளியே இருக்கக்கூடியது வந்து என்னென்னா கார்னியா உள்ளே இருக்கக்கூடியது வந்து என்னென்னா ஸ்கிளீரா ஆன்டீரியராக வந்து கார்னியா உள்ளே வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஸ்கிளீரா ஸோ கார்னியாங்கிறது ட்ரான்ஸ்பரன் லேயர் கண்ணை சுற்றி ஆயிரம் சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒர
கிளியராக அடுத்து இருக்கக்கூடியது ஸோ இப்போ கொரைடுங்கிறது வந்து அடுத்த லேயர் மெலனோசைட்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெலனோசைட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணால் மெலனின் கண்டென்ட் வந்து என்ன இருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிள் இந்த மெலனின் கண்டென்ட் தான் வந்து இருக்குது அப்படின்னா கண்ணுக்கு வந்து கலர் கொடுக்கக்கூடியது ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த ஐரிஸ் லேயரில் தான் வந்து அப்படிக்கூடிய கலர் தான் நம்ம ஐ பீப்புளுக்கு வந்து கலர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயங்களை பண்ணுது ஸோ முக்கியமான ரோல் என்ன பண்ணோம்னா கொரைடோட வந்து பண்ணோம்னா இப்போ லைட் ட்ரெடிஷன் வரும்போது கார்னியா ஸ்கிளீராவை தாண்டி லென்ஸுக்குள்ள ஃபோக்கஸ் ஆகும்போது இதுதான் வந்து கொரைட் தான் வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த ஸ்ட்ரே லைட் ரேடியேஷன் தான் என்ன பண்ணணும்னா மினிமைஸ் பண்ணும் ரிஃப்ளக்ஷன் கண்ணுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய இந்த ரிஃப்ளக்ஷன் ஸ்கேட்ரிங் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண அப்படின்னா அவாய்ட் பண்ணக்கூடிய இல்லை முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணும் இப்போ கொரைட் மாதிரியே இதில் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சீலியரி பாடியில் வந்து அப்படின்னா டார்க் ப்ரௌன் கலர் ஆகும் ஸோ இதுலேயே என்ன பண்ணால் மெலனின் கண்ணன் இருக்கும் ஸோ இந்த சீலியரி பாடிங்கிறது என்ன பண்ணோம்னா சீலியரி ப்ராசஸ் அதாவது சீலியரி மசில்ஸ் நல்லா மேடப் அப் ஆனது ஸோ ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சீலியரி மசில்ஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணும் இல்லை ஃபார்ம காலத்தில் வந்து மயாட்டிக் மெட்ரியாட்டிக்ஸ் படிக்கும் ஸோ அப்போ வந்து இந்த மசில்ஸ் வந்து என்ன ஒரு முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணும் ஸோ இந்த சீலியரி மசில்ஸ் தான் என்ன பண்ணோம்னா சஸ்பென்சரி லெகமெண்ட்ஸ் மூலமாக எதோட லென்ஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ லென்ஸ் லென்ஸோட ஒரு சஸ்பென்சரி லெகமெண்ட் ஸ்ப்ரிங் மாதிரியோட இதாக தான் என்ன இருக்கு அப்படின்னா அந்த சீலியரி மசில்ஸோட கனெக்ட் ஆகும் ஸோ பிக்சர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நமக்கு வந்து புரியும் ஸோ இப்போ இந்த சீலியரி மசில்ஸ் எல்லாமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் மாதிரி சஸ்பென்சரி லெகமெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க அதோட சேர்ந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா லென்ஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னோம்னா இப்போ நம்ம ஒரு விஷன் பார்க்கும்போது ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸையோ இல்லாட்டி பக்கத்தில் உள்ள ஒரு பொருளே பார்க்கும்போது லென்ஸ் வந்து என்னென்னா ஃபோக்கஸ் ஆகும் அதாவது கான் கேவ் கான்வெக்ஸாக மாற முடியும் மாறணும் அப்போ தான் வந்து அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் விஷன் நீங்கள் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டையும் க்ளோஸ் இருக்க ஆப்ஜெக்டையும் நம்மளால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு வந்து இந்த சீலியரி மசில் தான் இந்த ரெஸ்பான்சிபிள் ஸோ சீலியரி மசில்ஸ் வந்து கன்ட்ராக்ட் ஆகுறது ரிலாக்ஸ் ஆகிறத பொறுத்து தான் லென்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபோக்கஸிங் நடக்கும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து ஐரிஸ் அண்ட் பீப்புள் ஸோ ஐரிஸ்னா என்ன பண்ணோம்னா அந்த லென்ஸுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் சீலியரி மசில் வந்து அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி வர மாதிரி வரும் ஸோ அதுதான் வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஐரிஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஆக்சுவலாக அந்த ஐரிஸ் இருக்கக்கூடிய கலர் ட்ரீட்மெண்ட்டை வச்சு தான் நமக்கு வந்து ஐ பீப்புள் சைஸ் வந்து என்ன ஆக பண்ணோம்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஐரிஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐரிஸ் வந்து சுருங்கிறது வெளியிட பொறுத்து அந்த பீப்புள் சைஸ் வந்து என்ன ஆக பண்ணோம் டயமீட்டர் வந்து சுருங்கி வெளியிட மயாட்டிக்ஸ் மெட்ரியாட்டிக்ஸில் நம்ம வந்து இதை கிளியராக படிக்கும் ஸோ இப்போ பீப்புள் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுவோம் வந்து ஐரிஸ்க்கு ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் அது அதுக்குள்ள வந்து லைட் ரேடியேஷன் வந்து நாங்கள் லென்ஸை போய் அட்டாச் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ அந்த நான் சொன்ன மாதிரி என்ன பீப்புளில் வந்து பேராசம்பத்திக் நர்வ் அப்புறம் வந்து சிம்பத்திக் நர் ரெண்டுமே சர்க்குலர் மசில் ரேடியல் மசில் கூட என்ன இருக்கு அப்படின்னா இனர்வேட்டாக இருக்கும் பேஸ்ட் அப்பான் அந்த நர்வ் ஸ்டிமுலேஷன் அதர்வைஸ் அந்த சர்க்குலர் மசில் ரேடியல் மசில் வந்து ரேடியல் மசில் வந்து கன்ட்ராக்ஷனை பொறுத்து இந்த பீப்புள் சைஸ் வந்து என்ன ஆக போனால் சுருங்கி விரியும் ஸோ அதை நம்ம ஃபார்ம காலத்தில் படிக்கும்போது ஒன்று கொஞ்சம் டெப்தாக படிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் சொன்னதோட அவுட்டர் திங் வந்து இந்த டயக்ராமில் பார்த்தா தெரியும் ஸோ வெளியே இருக்கக்கூடியது வந்து கார்னியா உள்ளே இருக்கக்கூடிய இலையை வந்து என்ன அது ஸ்கிளீராக ஸோ இந்த இந்த பகுதியை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னோம்னா லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த சீலியரி மசில்ஸோட எக்ஸ்டென்ஷன் கண்டெக்டிவாக சீலியரி பாடி சீலியரி மசில் ஸோ இந்த சீலியரி மசில் இந்த சஸ்பென்சரி எகமெண்ட்ஸ் மூலம் என்ன இருக்குது லென்ஸை கனெக்ட் பண்ணிருக்கு ஸோ இப்போ இது கன்ட்ராக்ட் ஆகும்போது லென்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் ஃப்ளாட் ஆகும் இல்லாட்டி வந்து கான் கான் கேவ் கான்வெக்ஸாக மாற ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த சீலியரி பாடியோட எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐரிஸ் ஸோ இந்த ஐரிஸ்க்கு ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த கேப் தான் வந்து என்னது பீப்புள் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது ஆன்டீரியர் சேம்பர் அடுத்து போஸ்டீரியர் சேம்பர் இந்த ஆன்டீரியர் சேம்பரில் தான் அக்ரோசிங் வந்து என்ன இருக்கும் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் ஸோ வெளியே வந்து பார்த்தா அப்படின்னா கார்னியாக உள்ளே இருக்கக்கூடிய வந்து ஸ்கிளியராக தென் உள்ளே இருக்கக்கூடிய லேயர் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொராய்டு அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ லைட் ரேடியேஷன் விழுகிறது எல்லாமே என்ன ஆக பண்ணணும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெட்டினால பாட்டு தான் அது மூலமாக என்ன ஆக பண்ணணும்னா ஆப்டிக் நர் மூலமாக பாஸ் ஆகுங்கிறது கான்செப்ட் ஸோ அடுத்து வந்து லென்ஸ் லென்ஸுங்கிறது வந்து பண்ணோம்னா ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஒரு வை கான்வெக்ஸ் மெட்டீரியல் ஸோ இது இதோட வேலை என்ன பண்ணணும்னா லைட்டை வந்து
ஸோ ஃபோட்டோ ரிசெப்டார் செல்ஸ் நான் என்ன சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து ரெண்டு இருக்கு என்னென்னது ராட்ஸ் அண்ட் ஃபோன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு இருக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு யூனிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ரெட்டினால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் ஸ்போன்ஸ் இருக்கு ஆனால் அதே இது ராட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ராட்ஸ் இருக்கு ஸோ ராடோட மேஜரான வேலைன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டிங் லைட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது நம்ம இருக்கில் இல்லை அப்படின்னா லோ விசிபிள் லைட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் மூன் லைட்டு ஆனால் ராட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ரோல் பண்ணுது ஃபோன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணோம்னா அப்படியே ஆப்போசிட் ஃபோன்ஸுக்கு முக்கியமான வேலை அப்படின்னா கலர் விஷன்ஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது ஸோ இதில் கலர் விஷன்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த எடிட்டிங்கில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் தெரியும் ஆர்ஜிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேஜரே இந்த மூணு கலர் கிரேட் தான் ரெட்டு ப்ளூ க்ரீன் இந்த மூணு கலரை மிக்ஸ் பண்ணி தான் மற்ற எல்லா கலரும் மிக்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் அது தனித்தனியாக என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஃபோன் இருக்குது ப்ளூ கான்ஸுங்கிறது வந்து என்ன ப்ளூ லைட்டாக க்ரீன் கோன்ஸுங்கிறது வந்து க்ரீன் லைட் ரெட் கோன்ஸுங்கிறது வந்து ரெட் லைட்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் ஆகக்கூடியது ஸோ இப்போ இந்த ஃபோட்டோ ரிசெப்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்டிக் நர்வோட அதாவது கிரேனியல் நர்வ் டூ அப்படியோட இருக்கும்னா கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ இதுலேயே வந்து என்னென்னா சில பிளைண்ட் ஸ்பாட் இருக்கும் ஸோ இந்த பிளைண்ட் ஸ்பாட்டில் வந்து லைட் பட்டிச்சோ இல்லாட்டி இந்த பிளைட் ஸ்பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராட்ஸ் இருக்காது கோன்ஸ் இருக்காது அதனால வந்து அங்கே உள்ளுகிறது எதுவுமே நமக்கு வந்து என்ன ஆகாது ஆப்டிக் நர்வுக்கு பாஸே ஆகாது ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்லி கோன்ஸ் மட்டுமே இருக்கும் ஸோ அந்த ஏரியாவுக்கு பேர் என்ன பேர் அப்படின்னா கோவா சென்ட்ரலிஸ்ட் பேர் ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா இதில் முழுக்க கோன்ஸாக இருக்கும் அப்போ என்ன இருக்கும் ஃபுல் கலர் விஷன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல கிடைக்கும் ஹையஸ்ட் விசுவல் ஆக்டிவிட்டி அங்கே தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டீரியர் ஆஃப் ஐபால் ஸோ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன அதே கான்செப்ட் தான் பிக்சர் பார்த்து ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஸோ அவுட்டர் காரணியாக உள்ள லென்ஸ் இருக்குது ஸோ சீலியரி மசல்ஸ் வந்து என்ன இருக்குது இதோட கனெக்டாக இருக்குது சீலியரி மசல் சீரிய பார்த்து மொத்தமாக வந்து சீலியரி பாடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அக்வசிங் மேல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன ஆக அப்படின்னா ட்ரெயின் ஆகக்கூடிய பகுதி இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கேனல் ஆஃப் இது மூலமாக தான் என்ன ஆக அப்படின்னா வெளியேறும் அப்படிங்கிறது கான்செப்ட் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் ஸ்டோரி மெட்டீரியலில் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ சின்ன இது மாதிரி பார்த்தா பண்ணோம்னா ஒரு சமரி மாதிரி பார்த்தா பண்ணோம்னா ஸோ வெளியேறக்கூடிய ஸோ வெளியே இருக்கக்கூடிய ஃபைப்ரஸ் லேயர் வந்து காரணியா தென் அதுக்கப்புறம் வந்து வாஸ்குலர் லேயர் இருக்கக்கூடியது ஐரிஸ் சீலியரி மசில் தென் அதுக்கப்புறம் கொராய்டு அப்படின்ற மாதிரி தென் அதுக்கப்புறம் நர்வு ஃபோட்டோ ரிசப்ட் ஆகக்கூடிய வந்து ரெட்டினா ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் லென்ஸ் லைட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடியது தென் ஆன்டீரியர் ஆக்டிவி கேவிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து லென்ஸுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடியது அக்கோ ஸ்வீமர் ஸ்டெயினாக இருக்கக்கூடியது பிட்ரஸ் ஸ்வீமர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐ பாலுக்குள்ள இருக்கக்கூடியது அக்கோ ஸ்வீமர் வந்து லிக்விடாக இருக்கும் பிட்ரஸ் ஸ்வீமர்ங்கிறது வந்து ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும் ஐபாலுக்கு வந்து ஒரு ஷேப்பை கொடுக்கக்கூடியது வந்து என்னது விட்ரஸ் ஸ்கீமர் ஸோ அக்கோ ஸ்கீமர் வந்து இங்கே உள்ளே இருக்கும் விட்ரஸ் ஸ்கீமர் வந்து என்ன இருக்கும் இதில் இருக்கும் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும் லைட் ரேடியேஷன் பட்டு இந்த ஜெல்லி வழியை தான் நாங்கள் போய் ரெட்டினால வந்து ஃபாலோ ஆகும் ஸோ ஃபிசியாலஜி ஆஃப் விஷன் அப்படின்னு பார்த்தா பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பண்ணோம்னா ரெஃப்ராக்ஷன் லைட் ரெஃப்ராக்ஷன் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் லென்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ பீப்புள் சைஸ் வந்து என்ன ஆகுது கன்சிக்ட் ஆகி லென்ஸ் அப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அது லைட் ரேடியேஷன் போய் ரெட்டினால விடுங்க ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்க பண்ணோம்னா செவன்டி பர்சன்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெஃப்ராக்ஷனில் வந்து என்ன காரணியாலே நடந்துடும் ஒன்லி ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா உள்ளே போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ உள்ளே போய் லென்ஸ் வந்து என்ன பண்ண அப்படினா ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து டேரெக்டாக போய் என்ன ஆகும் ரெட்டினால போய் ஸ்ட்ரைக் ஆகும் ரெட்டினால இருக்கக்கூடிய ராட்ஸ் அண்ட் கோன்ஸ் வந்து என்னென்னா ஆக்டிவேட் ஆகும் அங்கேருந்து என்ன பண்ண அப்படின்னா செரிபிரல் காட்டக்ஸ் அதாவது பிரெயினுக்கு வந்து சென்சரியாக இருக்கணும் வந்து டெரெக்ட் பண்ணக்கூடிய செரிபிரல் காட்டக்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ இதுதான் கான்செப்ட் பெரிய ஸ்டோரியாக இருக்கும் நான் ஸ்டோரியெல்லாம் சொல்லலாம் ஸ்பேசம் ஆஃப் அக்காமடேஷனுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்காது என்ன பண்ணணும்னா லென்ஸ் ஃபோக்கஸிங் வச்சு இப்போ வந்து நம்ம உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற ஒரு பொழுது பொருளை பார்க்குறோம் இல்லை பக்கத்தில் உள்ள பொருளை பார்க்குறோம்னா நம்ம கண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த லென்ஸ் சீலியரி மசில் வந்து என்ன பண்ண அப்படினா அந்த லென்ஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்
இதுல நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் வந்து என்ன பண்ணா சேஞ்சஸ் தான் வந்து பண்ணணும்னா ஆக்சுவலா ஆப்டிக் நர்வுக்கு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சிக்னலை கொடுக்கும் ஸோ ஆக்சுவலா இதுல வந்து ஒரு போட்டோ பிக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொடாப்சின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரொடாப்சின் மெட்டீரியல் தான் போட்டோ பிக்மெண்ட் பேரு லைட் படும்போது இந்த ரொடாப்சின் மெட்டீரியல் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகும் அந்த பிரேக் டவுன் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் அந்த சிக்னல் மெசேஜ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஆப்டிக் நர்வுக்கு கொடுக்கும் ஆக்சுவலா இந்த ரொடாப்சின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விட்டமின் ஏ அதான் வந்து பேசிக் ரா மெட்டீரியல் அதுல இருந்து அது என்ன ஆகும் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் விட்டமின் ஏ ரிச் ஃபுல்லாக சப்ஸ்டன்ஸ் சாப்பிட்டோம்னா கண் நல்லா தெரியும் சொல்கிற காரணம் வந்து அதுதான் ஸோ இந்த ஆக்சுவலாக வந்து போட்டோ பிக்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ் மேஜர் நாலு ப்ராசஸ் இருக்குது ஐசோமரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கண்ணில் இருக்கக்கூடிய ரொடாப்சின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெட்டினால்ங்கிறது ஒரு பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸ் விட்டமின் ஏங்கிறது வந்து ரெட்டினால் தான் சிக்ஸ் ஃபார்ம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ரெண்டு ஃபார்மில் இருக்கும் இதுவும் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரொடாப்சின் அப்படிங்கிற ஆப்சின் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் ரெண்டும் ஜாயின் ஆனுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் ரொடாப்சின் அப்படிங்கிற ரெட்டினால் ஆப்சன்ஸ் இருந்தால் ரொடாப்சின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக லைட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த இது வந்து பிரேக் ஆகும் பிரேக் ஆகி ஆப்ஷன் தனியாகவும் ட்ரான்ஸ் ரெட்டினால் தனியாகவும் என்ன ஆகும் பண்ணோம்னா பிரிஞ்சிடும் ஸோ அப்போ இந்த சிக்னலிங் மெசேஜ் தான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆப்டிக் நர்வு மூலமாக நமக்கு பிரெயின் போகும் ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து திருப்பி ரெக்கரன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் இந்த பிளீச்சிங் ஆனும் போது உடனே சிக்னல் மெசேஜ் பிரெயின் மூலமாக சாரி ஆப்டிக் நர்வு மூலமாக பிரெயினுக்கு போகும் பிரேக் ஆன சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க பண்ணோம்னா ரெட்டினால் வந்து என்ன பண்ணோம்னா திருப்பி வந்து என்னென்னா சிஸ் ஃபார்மாக மாறிக்கணும் இந்த ஆப்ஷனும் திருப்பி ஃபார்ம் ஆகி இது வந்து நாங்கள் திருப்பி ரொடாப்ஷனாக ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ எப்போல்லாம் நம்ம வந்து ஐக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் விஷுவல் பார்த்துக்கிட்டே இருக்குமோ அப்போ வந்து அந்த பிரேக் டவுன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் எப்போ நம்ம ரெஸ்டிங் கண்டிஷனில் இருக்குமோ அப்போ அந்த ரொடாப்ஷன் வந்து நாங்கள் திருப்பி ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் வந்து பண்ணணும் தூக்கம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து இதுதான் ஸோ இந்த ஃபோட்டோ ரிசப்டாக இருக்கான கான்செப்ட் இது கொஞ்சம் டெப்த்தாக இருக்கும் ஸோ மெட்டீரியல் தரேன் ரொம்ப கான்சியஸாக படிக்க முடிஞ்சவங்க படிச்சுக்கோங்க ஸோ லைட் அண்ட் டார்க் அடாப்டேஷன் இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்குது இப்போ நம்ம உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ளே வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிம் லைட்டில் இருந்துட்டு டக்குன்னு வெளியே வந்து பா ஓப்பன் சன்லைட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண் தெரியாது எனக்கு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண் தெரியாது ரொம்ப பிரைட் அதே மாதிரி வெளியே வீட்டுக்கு வெளியே நல்ல ஒரு சன்லைட்டில் விளாண்டுட்டு டக்குன்னு ஒரு சே ஒரு மாதிரி டிம் லைட் இருக்கக்கூடிய வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா பண்ணோம்னா அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக இருட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது ஒரு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு டைம் எடுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடாப்ட் ஆகிடும் அந்த அடாப்டேஷனுக்கு பேர் தான் லைட் அண்ட் டார்க் அடாப்டேஷன் அப்படின்னு பேர் ஆக்சுவலாக என்ன நடக்க பண்ணோம்னா நம்மளோட ஐ வந்து என்ன பண்ணோம்னா அந்த லைட்டிங் கண்டிஷனுக்கு வந்து அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் எய்தர் பிரைட்லேருந்து டிம்முக்கு வந்தாலும் டிம்மில் இருந்து பிரைட்டுக்கு போகும்போது இட்ஸ் சேக்கட் டைம் அந்த டைம் தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லைட் அண்ட் டார்க் அடாப்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக வந்து என்ன பண்ணோம்னா இப்போ நம்ம சொன்னது அந்த ஃபோட்டோ பிக்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணோம்னா கண் சடனாக வந்து சேஞ்ச் ஆகிறது டேக் டைம் எடுக்குங்களா அதை தான் வந்து இந்த டை லைட் அண்ட் டார்க் அடாப்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த சிக்னல் டிரான்ஸ்லேஷன் மெக்கானிக் தான் டோட்டல் டயக்ராம் ஸோ இது கொஞ்சம் டெப்தாக இருக்கும் முடிஞ்சவங்க வந்து மெட்டீரியலில் வந்து என்ன பண்ணிங்க நான் படிச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் விஷுவல் பாத்வே வந்து பார்த்திங்க பண்ணோம்னா ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு கான்செப்ட் என்ன பண்ணோம்னா இந்த போர் ஆஃப் ப்ரா பாத்வே இப்போ கண்ணில் இருந்து நமக்கு ஆப்டிக் நர்வ் வரையும் நான் சொல்லணும் பிரெயின் சொல்லிட்டேன் அது ஆக்சுவலாக எப்படி போகுது அப்படின்னா ஆப்டிக் நர்வ் மூலமாக போகக்கூடிய வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரெயினுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக் கயாஸ் கயாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரெண்டு ரைட் ஆய் லெஃப்ட் ஐக்கில் ரெண்டுமே போகுது அப்படின்னா கிராஸ் ஓவர் ஆகும் ஸோ அதுதான் என்ன பண்ணா ஆப்டிக் கயாசம் பேர் அங்கேருந்து ஆப்டிக் ட்ராக் தென் அங்கேருந்து என்ன பண்ணோம்னா டைரெக்டாக பிரெயினில் விஷுவல் ஏரியான்னு சொல்லக்கூடிய செரிபிரல் காட்டக்ஸ் போகும் ஸோ அங்கே ப்ராசஸிங் நடந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் விஷுவல் வந்து எடுக்கும் நமக்கு வந்து சென்ஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் இதோட கான்செப்ட் ஸோ இதுக்கான கம்ப்ளீட் ஃப்ளோ டயக்ராம் வந்து கொடுத்துருக்கு ஸோ ஆப்டிக் கயாசம் அப்படின்னா என்னென்ன அப்படின்னா நத்திங் ரெண்டு ஏரியாவும் அதாவது ரைட் லெஃப்டில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஆப்டிக் நர்வும் கிராஸ் ஓவர் ஆகக்கூடிய பிளேஸ் தான் வந்து என்னது ஆப்டிக் கயாசம் அப்படின்னு பேர் ஸோ விஷுவல் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாகவும் ஐபாலில் இருந்து வர்றது லைட் ரேடியே
அக்வோஸ்கிமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆகிறது வெளியே போகிறதுக்கு வந்து கேனல் ஆஃப் கிளியம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் லாக்ரிமல் செக்ரேஷன் போகிறதுக்கு லாக்ரிமல் சாக் தன் அது எங்கே போகும் அப்படின்னு லேக் லேக் ஆன்டி சுப்பீரியர் அண்ட் இன்ஃபீரியர் இது மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா லேசோ லாக்ரிமல் டக்ட் வழியாக ட்ரெயின் ஆயிரும் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் தன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இந்த ஐபாலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய வந்து என்ன பண்ணுவோம் அவுட்டர் லேயர் வந்து கொராய்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறம் உள்ள இருக்கக்கூடிய ரெட்டினா ஸோ இதில் வந்து நாலு ஆறு விதமான மசில்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் என்னென்ன அப்படின்னா சுப்பீரியர் இன்ஃபீரியர் மசில்ஸ் தென் அதுக்கப்புறம் மீடியல் லேட்ரல் தென் ஆப்ளிக் மசில்ஸ் ரெண்டு மசில்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இதில் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த லென்ஸை சுற்றி வெளியேறக்கூடிய அந்த சீரியரி மசில்ஸ் ஓட சுற்றிக்கூடிய வந்து ஐரிஸ் ஸோ ஐரிஸில் இருக்கக்கூடிய கலர் பிக்மெண்ட் தான் வந்து நமக்கு ஐக்கு வந்து கலர் கொடுக்குன்னு பார்த்தோம் அந்த ரெண்டு ஐரிஸ்க்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஏரியா தான் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்கிறது இது மூலமாக தான் லைட் ரேடியேஷன் வந்து நான் உள்ள லென்ஸ் ஃபுல்லாக போகும் ஸோ இந்த சீலேடி மசில்ஸை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இந்த ஐரிஸ் சுருங்கிறது புரியுதை பொறுத்து தான் ஐ பீப்புள் சைஸும் சுருங்கி வரையும் அதை வச்சு தான் நம்ம மயாசிஸ் மெட்ரியாட்டிக் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இப்போ அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய ரெட்டினால வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராட்ஸ் அண்ட் கோன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ ராட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இது ரெஸ்பான்சிபிள் டிம் லைட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு கோன்ஸில் வந்து மூணு விதமாக இருக்கும் ஆர்ஜிபி ரெட் ப்ளூ க்ரீன் அப்படின்னு சொன்னது ஓவர் லைட்டை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ இதில் வந்து பட்டு லைட் பட்டு இந்த ராட்ஸ் அண்ட் கோன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரொடாக்சின் பிரேக் டவுன் ஆகி அது வந்து என்ன ஆகும் ப்ளீச் ஆகும் அது மூலமாக சிக்னல் ஆப்டிக் நர்வு போகும் அந்த ஆப்டிக் நர்வு ஆப்டிக் கையாசம் மூலமாக விசிபிள் ஏரியான்னு சொல்லக்கூடிய செரிபிரல் ப்ராடக்ட்ஸ் போகும் அங்கே ப்ராசஸிங் நடந்து நமக்கு வந்து விசுவல் சென்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் மொத்த ஃபிசியாலஜி ஸோ இதில் வரக்கூடிய டிசார்டர் என்னென்ன மைஓபியா அண்ட் ஹைப்ரோபியா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ டிஸ்டன்ஸை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறக்கூடிய ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் இந்த அப்புறம் ஃபேர் டிஸ்டன்ஸ் பார்க்குறது இது அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இதில் வரக்கூடிய டிசார்டர்ஸ் பார்த்தோம்னா கேட்ராக்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கிளாக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேட்ராக்ட் அப்படின்னா இந்த லென்ஸை சுற்றி என்ன பண்ணணும்னா ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி என்ன பண்ணி கண்ணை வந்து அப்படியும் டர்பிடாக மாற்றி விட்டோம் ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா விஷனே வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு டர்பிடாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அந்த லென்ஸை சுற்றி என்ன ஒரு லேயரே ஃபார்ம் ஆகிடும் கேட்ராக்ட் அதை ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுப்பாங்க ஸோ அப்புறம் கேட்ராக்டுங்கிறது வந்து இது தென் கிளாக்கோமாங்கிறது என்ன பண்ணோம்னா இந்த அக்வோஸ்கியூமர் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமானாலோ இல்லை அது சரியாக ட்ரெயின் ஆகலாம் ஆகலைனாலோ உள்ளே வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த சாம்பரில் வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை தான் கிளாக்கோமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னம்னா மயாட்டிக்ஸ் ட்ரெஸ் கொடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கேனலாம் கிளியர் பண்ணுவோம் அக்வோஸ்கியூமர் ட்ரெயினை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வெளியேற்றுவாங்க அதர்வைஸ் அக்வோஸ்கியூமரோட ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கும் சில ட்ரக்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் என்னது இதோட கான்செப்ட் ஃபஸ்ட்டு என்னது ஸ்பெஷல் சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷனோட கான்செப்ட் ஸோ அடுத்த ஸ்பெஷல் சென்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இயரிங் ஸோ இயரிங்கிறது என்ன பண்ணோம்னா எப்படி வந்து ஒரு விஷுவல் ஆப்ஜெக்டை ஒரு என்வாய்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷுவல் திங்ஸை வந்து விஷயங்களை வந்து நம்ம விஷுவலாக வந்து எப்படி எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி என்வாய்மெண்ட்டில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து அது சவுண்ட் இதாக நம்ம டெடெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் பேர் தான் நம்ம இயரிங் ஸோ சென்சரி ஆர்கனில் வந்து இது வந்து எதாவது டெடெக்ட் பண்ண போகுது சவுண்ட் சார் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது இதில் வந்து சில இம்பார்ட்டண்டான ரிசப்டார்ஸ் இருக்குது நம்மளோட ஈக்வி பிரியத்தில் வந்து அதாவது நம்ம வந்து நம்ம பாடி சமநிலையா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு விதமான யூனிக் ரிசப்டார் இருக்கு அது மூலமா நம்ம வந்து சிக்னல் வந்து பிரெயினுக்கு கொடுத்து நீ கரெக்டா போஸ்டர் வந்து சரியா இருக்கு இல்ல அப்படிங்கிற மூலமா நமக்கு வந்து ஒரு சிக்னலிங் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை செய்யும் ஸோ அனட்டான மேப் இயர் பார்த்தா அப்படின்னா அதுல மேஜரா மூணு தான் பிரிச்சுறாங்க ஸோ என்னென்னதான் பண்ணோம்னா எக்ஸ்டர்னல் இயர் மிடில் இன்டர்னல் அப்படின்னு மூணு பகுதியா பிரிக்கிறாங்க ஸோ இதுல கலர் டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணிருக்கு பாருங்க எக்ஸ்டர்னல் இயர்ங்கிறது எல்லோ கலர் மிடில் இயர்ங்கிறது ப்ளூ கலர் இன்டர்னல் இயர் ஸோ மேஜரா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் இன்டர்னல் தான் வந்து என்ன பண்ணோம்னா சென்சரி ஆர்கன்ஸ் ஆகட்டும் இல்ல பண்ணோம்னா நம்ம அந்த ஈக்லி பிரீம் சொன்னோம் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளான விஷயங்கள் மிடில் இயர் வந்து என்ன பண்ணா சவுண்ட் வேவ்க்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேலையா செய்யக்கூடிய ஸோ எக்ஸ்டர்னல் இயர் வந்து பார்த்த பண்ணோம்னா என்னென்ன தான் பண்ணோம்னா ஆரிக்கல் அப்பட
இந்த வெஸ்டிபுலர் சிஸ்டத்தோட முக்கியமான ரோல் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி ஈபிபிரியம் நம்ம வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்குமா இல்லையா சமநிலையில் இருக்கும் நம்ம பாடியோட போஸ்டாக சமநிலையாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து டைரெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஸோ இந்த வெஸ்டிபுலரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னோம்னா வெஸ்டிபுல் வந்து எங்கே இருக்க பண்ணோம்னா இட்ஸ் கனெக்ட் பிட்வின் தி காக்லியா அண்ட் செமி சர்க்குலர் கேனல் ஸோ செமி சர்க்குலர் கேனல்ங்கிறது இது காக்லியாங்கிறது இது ஸோ வெஸ்டிபிள்ங்கிறது வந்து என்ன பண்ணால் இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய பகுதி தான் இந்த வெஸ்டிபிள் காக்லியாங்கிறது சவுண்டு இருக்கு இந்த வெஸ்டிபிள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது இதுதான் வந்து என்னென்னா நம்ம இந்த ஈபிபிரியம் சொன்னோம்ல சமநிலைமை இருக்குமா இல்லையாங்கிறத டெரெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ஆம்பிளாவுக்கு தான் இந்த நம்ம மூவ்மெண்ட் ஓரியன்டாக இருக்கக்கூடிய சென்சரி விஷயங்கள் டெரெக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த யூனிக் நேச்சர் இருக்கு ஸோ இது இந்த பிக்சர் வந்து அப்படின்னா டோட்டல் ஃபிசியாலஜி ஆஃப் ஹியரிங் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் இயரில் சவுண்டு வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டிடெக்ட் பண்ணி அந்த கலெக்ட் பண்ணி ஆக்சுவலாக அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ள மிடில் இயர் கொடுக்கும் ஸோ மிடில் இயரில் வந்து அந்த சவுண்டு ஸ்டிம்பானிக் மெம்பரின் வரும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து என்ன பண்ணோம்னா மிடில் இயரில் இருக்கக்கூடிய மெலாசஸ் அண்ட் இன்சஸ் வந்து போய் என்ன பண்ணோம் ஹிட் பண்ணும் ஸோ அந்த வைப்ரேஷன் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இட்ஸ் பாஸ் இன் தி ஓவல் பிளேட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா விடும் ஸோ அந்த ஓவல் பிளேட் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வைப்ரேட் ஆகும் ஸோ அப்போ அது வைப்ரேட் ஆகும்போது அதோட கண்டினியூஸ்னா வந்து என்ன பண்ணால் இன்டர்னல் இயர் உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த காக்லேர் ஏரியாவுக்குள்ள வந்து என்ன பண்ணோம் அந்த வைப்ரேஷன் பாஸ் ஆகும் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பெரிலிம் எண்டோலிம்ப் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு ஃப்ளூயிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் நடக்கக்கூடிய ஃப்ளக்சுவேஷன் மூலமாக அந்த சென்சரி நர்வ்ஸ் வந்து உள்ளே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து என்ன என்ன பண்ணணும்னா சென்சரி நர்வ் ஸோ இங்கே நடக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ளக்சுவேஷன் அந்த பெரிலிம் எண்டோலிம்பில் நடக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளக்சுவேஷன் மூலமாக நர்வ் சிக்னல்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆக்டிவேட் ஆகி பிரெயினுக்கு வந்து சிக்னல்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ இந்த சென்சரி நர்வ் சொல்ல பாருங்கள் இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த மிட் இன்னர் இயர்லேருந்து என்ன ஆகுது கனெக்ட் ஆகி போகுது அதே மாதிரி ஆம்பிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுல இருந்து மோஷன் டிரெக்ஷன் நர்வ்ஸும் போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நர்வ் சப்ளைஸ் இருக்கு ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஓவல் விண்டோ வந்து என்ன ஆக பண்ணோம்னா வைப்ரேட் ஆகும்போது உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிலிம்ப் எண்டோலிம்ப்ல வந்து என்ன ஆக பண்ணோம்னா டிஃபரன்சியேஷன் நடந்து அந்த ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் தான் என்ன ஆக பண்ணா நர்வ் விம்பல்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணும் பிரெயினுக்கு போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அப்போ அந்த சிக்னல்ஸ் பிரெயினுக்கு போய் அங்கே தான் வந்து என்ன பண்ணோம்னா டிடெக்ட் ஆகி சென்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது ஃபீல் ஆகுது ஸோ ஆக்சுவலாக இது எங்கே போகுது அப்படின்னா இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா செர்பரல் காட்டக்ஸ் தான் ஸோ ப்ரைமரி விசுவல் ஏரியா தென் அதுக்கப்புறம் ப்ரைமரி ஆடிட்ரி ஏரியா கா காது இது ரெண்டுமே என்ன பண்ணோம்னா செர்பரல் காட்டக்ஸில் தான் இருக்கு போகிற பார்த்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து போகக்கூடிய நர்வ்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காப்ளியர் நிபிலி அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணோம்னா பிரெயினில் ஒரு பாட் இருக்கும் அங்கேருந்து என்ன பண்ணோம்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பாஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பாஸ் இன் டு தி மெடுலா ஜெனிக்லேட் அங்கே போகுது ஸோ அங்கேருந்து என்ன பண்ணோம்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பாஸ் இன் டு தி த கரஸ்பாண்டிங் செரிபரல் காட்டக்ஸ் ஏரியா ஸோ அங்கே தான் வந்து என்ன ஆகுனா ப்ராசஸ் ஆகி நமக்கு வந்து இந்த சவுண்ட் வேவ் டிடெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற தான் கான்செப்ட் ஸோ அது போக அந்த ஈக்லி பிரியம் நம்ம சொன்னோம்ல சமநிலையாக வச்சிருக்கதா இல்லைன்னு ஸோ அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளான நம்ம பார்த்தோம் சர்க்குலரி கேனல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆம்பிளா ஸோ அங்கேருந்து தான் போகுதுன்னு அது ஆக்சுவலாக எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேர் லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் எப்படி நாஸ்டில்ஸில் வந்து ஒரு ஹேர் மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஹேர் லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது சமநிலையாக இருக்கும்போது பார்த்திங்க பண்ணோம்னா அந்த பேர் என்னென்னா ஓஜோலிட்டிக் மெம்பிரைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஹேர் லை இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் ஹேர் செல்ஸு அது மேலே இருக்கக்கூடிய ஓஜோலிக் மெம்பிரைன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ எப்போ நம்ம வந்து மூவ் பண்ணுறோமோ இல்லை எப்போ நம்மளோட போஸ்டர் மாறுதோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணோம்னா பேஸ்ட் அப்பா அந்த கிரே கிராவிட்டி வந்து என்ன பண்ணோம்னா மாற ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணோம் அந்த ஹேர் வந்து என்ன ஆரம்பிக்கும் நேச்சரும் மாற ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது வந்து எல்லாம் பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு ஹேர் செல்லும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு டைரக்ட்லி கனெக்டட் டு தி நவ்ஸ் ஸோ இது மூலமாக சிக்னல்ஸ் வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த நவ்ஸ் வந்து அந்த இது வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஓட்டல் திங் மெம்பரன் வந்து ஷேப் மா கிராவிட்டியை பொறுத்து ஷேப் மாறும்போது அந்த அது எல்லாமே என்ன இருக்குது ஹேர் ரூட் மூலம் ஆம்பிளரி நர்வ் மூலமாக பிரெயினோட கனெக்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த சிக்னல்ஸ் ஃபுல்ல
அந்த ஹேர் மேல இருக்க மாதிரி கவர் பண்ணிருக்கும் ஸோ எப்போ அந்த கிராவிட்டி மாறுதோ ஈக்விபிரியம் மாறுதோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த குவிடு மூவ்மெண்ட் ஆகும் போது அந்த ஹேரும் வந்து என்ன ஆக போகணும்னா மூவ் ஆகும் அது மூலமாக சென்ஸ் வந்து அந்த ஆம்பிளர் இன்னர் மூலமாக அது என்ன போகுது அப்படின்னா வெஸ்டிபுலர் ஏரியாவுக்கு வந்து வரப்போகுது செரிபிள் காண்டக்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே வந்து டிடெக்ட் ஆகி ஓகே உங்களோட பேலன்ஸ் தப்பா இருக்கு அப்படிங்கிறத டிடெக்ட் பண்ணி அது மூலமாக என்ன பண்ண போகுது நம்ம போஸ்டர் மாற்றணும் அப்படிங்கிற சிக்னல் நமக்கு வரப்போகுது ஸோ இதுதான் ஓவரால் சம்மரி எதுக்கு ஸ்பெஷல் சென்ஸோட ரெண்டாவது இயரிங் ஓகேவா இப்போ அடுத்த ஸ்பெஷல் சென்சஸ் என்ன பண்ணணும்னா ஓல் ஃபேக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் ஸோ ஓல் ஃபேக்ஷனுங்கிறது என்ன பண்ணணும்னா நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய சென்ஸ் ஸ்மெல் சென்ஸை வந்து என்ன பண்ணக்கூடியது டிடெக்ட் பண்ணக்கூடியது ஒரு முக்கியமான வேலை தான் பண்ண போகுது அதுதான் ஓல் ஃபேக்ஷன் அப்படின்னு பேர் ஸோ அனட்டானமி ஆஃப் ஓல் ஃபேக்டரி ரிசப்டார் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்டா போயிட்டு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க தெரியும் அனட்டானமி ஆர்கன் வந்து என்ன நாசல் ஸோ ஆக்சுவலா நாசல்ல இருந்து சென்ஸ் வந்து என்ன பண்ண பண்ணணும்னா ஓடரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம காற்றுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்மெல் உள்ள சப்டன்ஸ் இருக்குல்ல அதுதான் ஓடரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்பைசி விஷயம் எடுத்துக்கோங்களேன் பிரியாணியோ இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு ஸ்பைசி ஃபுட் எடுத்துக்கணும்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ஏரில் வந்து டிசால் ஆகி போகும் அந்த ஓடரண்ட் வந்து என்ன ஆக பண்ணுவோம்னா நம்ம நாஸ்டல் சொல்லியாக போகும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய சென்சரி விஷயங்கள் வந்து என்ன பண்ணும் அதை டிடெக்ட் பண்ணி நமக்கு சென்ஸ் ஃபீலிங் கொடுக்கும் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்க பண்ணணும்னா இதுதான் நாஸ்டல்ஸோட அப்பர் பார்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் நாஸ்டல்ஸ்லேருந்து என்ன பண்ணால் சென்ட் சாரி அந்த சென்ட் ஓடரண்ட் வந்து என்ன ஆகும் உள்ளே போகும்போது த்ரூ ப்ரீட்டிங் மூலமான வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இங்கேருந்து போகிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே மேலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நேசோஃபேரிங்ஸ்னு சொல்லுவாங்க நோஸ் நேசோஃபேரிங்ஸ்க்கு மேலே வந்து அப்படியே டாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரெயின் ஏரியா இருக்கும் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது வந்து என்னென்னா ஓல் ஃபேக்ட்ரி பல்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் தான் வந்து எப்படின்னா இங்கே நாஸ்டல்ஸ் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சென்ஸ் அந்த சென்ட்டோட சென்ஸ் அந்த ஃப்ளேவரோட சென்ஸ் எல்லாமே நமக்கு டிடெக்ட் ஆகி அது மூலமாக தான் என்ன ஆகும் பிரெயினுக்கு போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ இந்த பிக்சர்லேயே வந்து எல்லா டீட்டெயில் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் எக்ஸ்பிளேஷன் வரும்போது நான் கிளியராக சொல்கிறேன் ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த ஓடர்ட் வருது ஸோ இந்த நாஸ்டல்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஓல் ஃபேக்ட்ரி சிலியா சிலியேட்டட் செல்ஸ் இருக்கும் அந்த சிலிய ஹேர் லைக் சப்டன்ஸ் அது அந்த ஓடர்ட்டை கேட்ச் பண்ணும்போது அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த சென்சர் டிடெக்ட் பண்ணி அது பிரெயினுக்கு ஓல் ஃபேக்ட்ரி பல்ப் ஓல் ஃபேக்ட்ரி ட்ராக் மூலமாக நமக்கு பிரெயினுக்கு கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் இந்த ஓல் ஃபேக்ட்ரி ரிசப்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமான செல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதிலே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த படத்திலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓல் ஃபேக்ட்ரி ரிசப்டர்ஸ் செல்ஸ் தனியாக யூனிக் செல்ஸாக இருக்கும் தென் பேசல் செல்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் இன்னொன்று சப்போர்ட்டிங் செல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு செல் இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு கலராக கொடுத்துருக்காங்க தான் பேசல் செல்ஸ் சப்போர்ட்டிங் செல்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஓல் ஃபேக்ட்ரி ரிசப்டார் செல்ஸ் அதே தான் இங்கே இருக்குது ஸோ இது ஒரிஜினல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன் பிக்சர் பேசல் செல்ஸ் இருக்குது ஓல் ஃபேக்ட்ரி ரிசப்டார் செல்ஸ் இருக்குது தென் ஓல் ஃபேக்ட்ரி சிலியேட்டட் செல்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த சிலியேட்டட் செல் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் எதா சென்சர் ஸ்மெல் பண்ணுறது ஓகேவா ஏன் பண்ணோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த டென்ட்ரைட்ஸ் அந்த சிலியேட்டட் மாதிரி நேச்சர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தான் வந்து என்ன பண்ணுன்னா அந்த காற்றுல வரக்கூடிய அந்த ஓடர்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுவோம் கேட்ச் பண்ணுவோம் அது கேட்ச் பண்ணி அது மூலமாக தான் அதை டிடெக்ட் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுவோம் ஓல் ஃபேக்ட்ரி பல்ப் அதாவது இந்த மூக்கு மேலே பிரெயினுக்கு கீழே இந்த இடத்துல வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த பகுதி மூலமாக சென்ஸ் நர்வு போய் கனெக்ட் ஆகி ஓல் ஃபேக்ட்ரி ட்ராக் மூலமாக என்ன ஆகும் நமக்கு பிரெயினுக்கு போகும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் ஸோ ஓல் ஃபேக்ட்ரி சிலியா அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணால் நத்திங் ஹேர் லைக் சப்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ டெக்ஸ்ட் வந்து மெட்டீரியல் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதில் இருந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க படிச்சுக்கோங்க ஸோ சப்போர்ட்டிங் செல் பேசல் செல்ஸ் ஸோ இந்த மூணு செல் வந்து மேஜர் சொன்னோம் ஓல் ஃபேக்ட்ரி ரிசப்டர் செல் சப்போர்ட்டிங் செல் பேசல் செல் ஆக்சுவலாக அந்த பேசல் செல் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஸ்டெம் செல்ஸ் மாதிரி அதாவது இந்த செல் தான் வந்து அப்படின்னா கன்வெர்ட் ஆகி என்னவா மாறும் அப்படின்னா ஓல் ஃபேக்ட்ரி செல்ஸாக மாறும் ஸோ இனிஷியல் செல் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் ப்ரைமரி செல் இதுதான் அதுக்கப்புறம் கன்வெர்ஷன் ஆகி அதுவாக மாறும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து சில கிளான்ஸ் இருக்கும் ஓல் ஃபேக்ட்ரி கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கிளான்ஸ் வந்து அப்படின்னா ஆக்சுவலாக வந்து
இது ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடியது மொத்தமா டோட்டல் ஜிபிசி ரிசப்டர் தான் ஓகேவா எப்படி சென்ஸ் ஸ்மெல் ஆகுது அதாவது இந்த சென்சேஷன் ஓட்ராக்ஷனோட பிசியாலஜி என்னன்னு பார்த்துக்கணும்னா நோஸ்ல மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்மின் மேல வந்து எப்படின்னா இந்த ஓல்ஃபேக்டரி ரிசப்டாஸ் இருக்கும் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட காம்பினேஷன் இருக்கக்கூடிய ஸ்மெல்ஸ் வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபங்க்ஷனல் டைப்ஸ் ஆஃப் இது இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கலர் பேட்டர்ன் மாதிரி இப்ப நம்ம வந்து கலர் பேட்டர்ல பெயிண்டிங்ல வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது ஒயிட்டையும் ரெட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா பிங்க் வரும் அது மாதிரி ரெண்டு மூணு கலர் அதாவது டார்க்கையும் ஒயிட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா கிரே வரும் அப்படின்னு ஸோ அது மாதிரி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கலரை வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு புது காம்பினேஷன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி தான் அந்த ஓடன் ஸ்மெல்லும் நம்ம ஓடன் ஸ்மெல்லுக்கு வந்து தனித்தனியா ரிசப்டா இருக்கும் தனித்தனியா ஒவ்வொரு சென்ஸ் இது பண்றப்போ தனித்தனியா ரிசப்டா இருக்கும் பட் ஆனா வந்து என்ன பண்ணோம்னா காம்பினேஷன்ல வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அது வந்து மாறவும் செய்யும் ஓகேவா இதே மாதிரி கான்செப்ட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டங்க்லேயும் வரும் முதல் இதை முடிச்சிருவோம் ஸோ இந்த ஓல் ஃபேக்டரி பார்த்துங்கிறது நான் ஆல்ரெடி முதல் சொன்ன மாதிரி இனிஷியல் தான் ஓடன்ற நாஸ்டில்ஸ்ல வந்து என்ன ஸ்மெல் மூலமா என்ன பண்ணுன்னா ஓடன்ற வரும் அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய ஓல் ஃபேக்டரி சப்டால இருக்கக்கூடிய சிலியேட்டட் விஷயங்கள் இந்த ஒரு நிமிஷம் நாங்கள் மார்க்கிறோம் ஸோ ஓடன்ட் வருது ஓடன்ட் வந்து என்ன பண்ணோம்னா மீக்கஸ் லேயர் அங்கே வந்து ஒரு மாய்ஸ் நேச்சரா இருக்கும் ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் சிக்காறதுக்காக ஸோ இந்த ஓல் ஃபேக்டரி சப்டால இருக்கக்கூடிய சிலியேட்டட் செல்ஸ் ஓல் ஃபேக்டரி சிலியால வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஓடன்ட் அட்டாச் ஆனாலையும் அது சென்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் டிடெக்ட் பண்ணி ஓல் ஃபேக்டரி நறுவுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் பாஸ் பண்ணுது ஸோ இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய தான் வந்து என்ன ஓல் ஃபேக்டரி பல்ப் அப்படின்னு பேரு இதான் வந்து கிரிஃபோரியம் பிளாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எத்திமேட் போன் அதாவது இந்த நாஸ்டில்ஸ்க்கு மேல இருக்கக்கூடிய போன் கல்லுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஸோ இந்த போன் வழியா என்ன பண்ணா இந்த ஓல் ஃபேக்டரி ட்ராக்ஸ் போகக்கூடிய நர்வ்ஸ் எல்லாம் போகும் ஸோ இங்க இருந்து என்ன ஆகப்படும்னா ஓல் ஃபேக்டரி பல்புக்கு போகும் ஸோ இங்கதான் வந்து என்ன பண்ணா இந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் அந்த ஓடர்ண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்மெல்ஸ் எல்லாருமே டிடெக்ட் பண்ணி அது எல்லாமே கம்பைன் ஆகி ஓல் ஃபேக்டரி ட்ராக்ட் மூலமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிரெயினுக்கு போகும் ஸோ இதுதான் இதோட பாத்து ஸோ பிரெயின் வரையும் போச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்துங்க அப்படின்னா பிரெயின்ல இந்த ஓல் ஃபேக்டரி பாத்வேல இருந்து இங்க இருந்த இதுவரையும் பார்த்தோமா இங்க இருந்து சென்ஸ் ஸ்மெல் ஆகுது இங்க இருந்து என்ன ஆகுது ஓல் ஃபேக்டரி பல்ப் போகுது அங்க இருந்து சென்ஸ் வந்து என்ன பண்ண அப்படின்னா டைரக்டா பிரெயின் பிரெயினுக்கு எங்க போகுது அப்படின்னா செரிபிரல் காண்டாக்ட் தான் ஸோ செரிபிரல் காண்டாக்ட் தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இப்ப நம்ம பார்த்தோம் மூணாவது இதுக்கும் செரிபிரல் காண்டாக்ட் இருக்கு விஷுவலுக்கும் அதான் ரெண்டாவது வந்து ஹியரிங்கு ஈக்லி பீரியடுக்கு வேற ஹியரிங்க்கு வந்து என்னது செரிபிரல் காண்டாக்ட் தான் அதே மாதிரி சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல்லுக்கு வந்து என்னது செரிபிரல் காண்டாக்ட் தான் ஸோ ஓகேவா ஸோ அடுத்து இதுல இருக்கக்கூடிய டிஸ்ஆர்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹைப்போஸ்மியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹைப்போஸ்மியானா என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த யூனிக் சென்சேஷன் அதாவது ஸ்மெல்ல வந்து சென்ஸ் பண்ணாம இருக்கக்கூடிய நேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போஸ்மியா அப்படின்னு சொல்லி செக்ஸ் வைஸ் பார்த்தா பண்ணோம்னா நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உமனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் வெரி கீன் இன் ஸ்ம ஸ்மெல் வந்து என்னென்னா ஈஸியாக அவங்களால ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியும் இவன் கம்பேரிட்டிவ்லி மென்ஸுக்கு ஸோ பர்டிகுலர் அது ஓவலேஷன் சமயத்தில் வந்து தே ஆர் மோர் சென்ஸ் டு ஸ்மெல் அதே மாதிரி வேற ஏதாவது நேச்சர்னால இப்போ ஸ்மோக்கிங்னாலேயோ இல்லை பொல்யூஷன்னாலேயோ சில நேரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி பிரச்சனை வரலாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஏஜிங் ஃபேக்டர்னால என்ன அப்படின்னா ஏஜ் ஆகாது வந்து இதோட சென்சிங் வந்து எபிலிட்டி வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும் டிசீஸ் கண்டிஷன் வந்து அல்ஜிமர் பார்கின்சன் கண்டிஷன்ல இல்லை சில ட்ரக்ஸ் எடுக்கும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட இந்த சென்சிங் ஆஃப் ஸ்மெல் வந்து போறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா என்னது கொரோனா சொல்லலாம் ஸோ இதோட என்னது மூணாவது சென்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு என்ன இதோட சென்ஸ் ஸ்மெல் அப்படிங்கிறது முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அடுத்த ஸ்பெஷல் சென்சஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா கஸ்டேஷன் டேஸ்ட் ஸோ டேஸ்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெஸ்பான்சிபிள் ஆகணும் வந்து டங் ஸோ ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய பகுதி அனட்டானமி வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா மேஜரா ரெண்டு பகுதி வச்சிருக்காங்க செல்ஸ் தென் அதுக்கப்புறம் பேப்பிள் ஏரியா அது ரெஸ்பான்சிபிளான ஏரியா அப்புறம் ஃபிசியாலஜிஸ் என்ன பார்க்க போறோம் ஃபுட் வந்து எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் வந்து டிடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து இதுல பார்க்க போறோம் தென் கஸ்டரி பார்த்துவே அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க போறோம் ஸோ இப்போ கஸ்டேஷன்ங்கிறது என்ன பண்ணோம்னா
ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நேச்சர் இருக்குது சால்ட் வந்து எதனால் சால்ட் அந்த நேச்சர் இருக்குது அப்படின்னா இது அது இருக்கக்கூடிய மோர் சா அயன்ஸ் சோடியம் அயன்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து சால்ட்டி நேச்சரில் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் குளோட் சோறு டேஸ்ட்டுக்கு வந்து புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் ஏன்ஸ் அசிட்டிக் கண்டிஷன் வந்து ஹைட்ரஜன் ஏன்ஸ் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் அது அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸ்வீட் டேஸ்ட் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய சுகர் மாலிகூல்ஸ் குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் சுக்ரோஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய சுகர் மாலிகூல்னால ஸ்வீட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிட்டர் டேஸ்ட்டுங்கிறது வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஒயிட் வெரைட்டி மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட்டராக இருந்துச்சுனாலே இது வந்து ஒரு பாய்சன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்படி மாதிரி காமனாக சொல்லக்கூடியது பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் காஃபியும் வந்து என்ன பெட்டர் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் அதுக்காவது பாய்சன் அங்கே கட்டம்னா இல்லை ஸோ பேசிக் நேச்சர் அது ஸோ அது மாதிரி இமாமி டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட் சேவரி கண்டிஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமாமி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது கான்சப்ட் ஸோ அனடானமி ஆஃப் டேஸ்ட் பர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா ஸோ டங் ஸோ மே கஸ்டேஷனுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளான ஒரு ஆர்கன் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு பகுதிகள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டேஸ்ட்டை டிடக்ட் பண்ணக்கூடியதுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது டேஸ்ட் பட்ஸ் ஸோ அதில் முக்கியமானது வந்து என்னென்ன அப்படின்னா வேலைட் பேப்பிளே ஃபங்கி ஃபார்ம் பேப்பிளே அண்டு பிலிஃபார்ம் பேப்பிளே அண்டு கோலியட் பேப்பிளே இந்த நாலு விதமான பேப்பிளே ஏரியா சொல்லுவாங்க இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய தான் வந்து டேஸ்ட் பட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சென்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் டிடெக்ட் பண்ணி நம்ம பிரெயினுக்கு கொடுக்குது ஸோ நான் டங்கோட அதை நாக்கோட மேஜரான பார்ட்ஸ் வந்து என்ன பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ள உள்நாக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய எப்பிகிளாட்டிஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாலு விதமான டேஸ்ட் பட்ஸ் வேலைட் பேப்பிளே ஃபங்கி ஃபார்ம் பேப்பிளே கிளி ஃபார்ம் பேப்பிளே தென் கொலியட் பேப்பிளே ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம பாடியில் வந்து அந்த டங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் டென் தௌசண்டுக்கும் அதிகமான டேஸ்ட் பட்ஸ் இருக்கும் நான் போன ஸ்மெல்லே சொன்னேன் ஒவ்வொன்றும் யூனிக் ஸ்மெல் இருக்கும் அதே நேரத்தில் காம்பினேஷன்ஸுக்கு வந்து பண்ணோன்னா ஒரு புது ஸ்மெல் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ ஸ்ப்ரே எல்லாம் வந்து இப்போ பெர்ஃப்யூம் டியோடரண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் ஓடரண்ட்டு மட்டும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் ஓடன்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு காம்பினேஷன் வரும்போது அது ஒரு புது ஃப்ளேவராக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஸோ டேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிங்கிள் டேஸ்ட் இருக்கும் பட் ஆனால் நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது அது வந்து ஒரு புன் ஒரு ஒரு புது காம்பினேஷன் வெவ்வேறு ரேஷியோவில் போடும்போது அது வந்து ஒரு யூனிக் டேஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவோம் கொடுக்கும் ஸோ அனடானமி ஆஃப் டேஸ்ட் பட்ஸ் நம்ம இந்த டேஸ்ட் பட்ஸோட அனடானமி பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி நம்ம வந்து ஓல் ஃபேக்ட்ரியில் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் அதில் கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ இப்போ இதில் பாருங்களேன் ஸோ இப்போ டேஸ்ட் ப ஓல் ஃபேக்ட்ரியில் வந்து பார்த்தோம் என்ன பண்ணோம்னா அதில் வந்து ஓல் ஃபேக்ட்ரி சில்லியான்னு ஒன்று இருக்குங்களா அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டங்கில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கஸ்டரி மைக்ரோவில்லே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஹேர் லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும் டங்கோட மேலே அந்த கஸ்டரி ரிசப்டாக இருக்குல்ல அதோட மேலே டாப்பில் இருக்கும் ஸோ இந்த கஸ்டரி வில்லேமில் தான் என்ன பண்ண பண்ணணும்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபுட் மெட்டீரியலில் கூடிய அந்த டேஸ்ட்டை வந்து என்ன பண்ண பண்ணணும்னா அந்த சென்ஸை வந்து டெரெக்ட் பண்ணிக்கிடுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஓல் ஃபேக்ட்ரியில் வந்து பார்த்துருக்கோம் மூணு விதமான செல் இருக்கும் ஓல் ஃபேக்ட்ரி செல் சப்போர்ட்டிங் செல் பேசல் செல் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஸோ இந்த கஸ்டரி ரிசப்டார் செல் தான் என்ன பண்ண பண்ணால் அந்த மைக்ரோவெலியோட கனெக்டாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணும் சென்ஸை டிடெக்ட் பண்ணும் ஸோ பேசல் செல் சப்போர்ட்டிங் செல்ஸ்லாம் வந்து அது கூட ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது ஸோ அது இதில் சொன்ன மாதிரி தான் பேசல் செல் இஸ் கன்வெர்ட் டு தி மெயின் ரிசப்டார் செல்லாம் வந்து என்ன கன்வெர்ஷன் ஆகும் டிஃப்ரென்சியேட் ஆகிடும் ஸோ இந்த கஸ்டரி ரிசப்டாரில் இருக்கக்கூடிய இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா சென்ஸை டிடெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணது அப்படின்னா நான் பிரெயினுக்கு கொண்டு போகுது ஸோ இந்த நறு எப்படி ஆக்ட் ஆக போனால் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கைனெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எவ்வளோ கோவோ சென்ஸ் வருதோ அவ்வளோ கோவோ சிக்னல் இன்டென்சிஃபையாக போய்கிட்டே இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஸ்வீட் டேஸ்ட் வந்து லைட்டாக டைல்யூட்டாக வச்சா போனால் அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஹை டென்சிட்டி இருக்கக்கூடிய ஸ்வீட் வச்சா போனோம்னா ரொம்ப இது ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கைனெட்டி பேஸ்ட் அப்பான் தி கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது மூலமாக சென்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் பிரெயினுக்கு போகும் ஸோ அதோட ஒரிஜினல் டிரான்ஸ் பிக்சர் ஸோ கஸ்டரி மைக்ரோவில்லே எங்கள் பாருங்க இந்த இருக்கு ஸோ அது டேஸ்ட் பட்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணோம்னா இதுதான் ஸோ மைக்ரோவில்லே வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த டேஸ்ட் வந்து நம்ம டெக்கனைஸ் பண்ணுது ஸோ கஸ்டரி ரேசப் ப்ராச
டேஸ்ட் சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டேஸ்ட் சென்ஸை வந்து நம்ம கஸ்டரி செல்லில் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடியது வந்து டேஸ்ட் சென்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதுதான் என்ன பண்ணோம்னா ஃபுட் மெட்டீரியல் இருக்கும் அதை நம்ம சாப்பிடும்போது சலைவிரியோட மிக்ஸ் ஆ மிக்ஸ் ஆகி என்ன பண்ணுவோம் டேஸ்ட் பட்டை வந்து கஸ்டரி மைக்ரோவில்லை மூலமாக டேஸ்ட் பட்ஸுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஹேர் லைக் செக்ஷன் இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் அது மூலமாக என்ன ஆகும் சென்ஸ் ஆகும் அது மூலமாக என்ன நடக்க போனால் சிக்னல் வந்து என்ன நடக்கும் நர்வுக்கு போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது வந்து ஆக்சுவலாக எப்படி கான்செப்ட் அப்படின்னா நர்வோட உள்ளே நடக்கக்கூடிய ஸ்னாப்டிகோசிகளில் போய் அது மூலமாக நீரோ ட்ரான்ஸ்மிட்டர் ரிலீஸ் ஆகி அது வந்து என்ன ஆகும் பிரெயினுக்கு போகுங்கிறது ஸோ இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும் அப்படின்னம்னா இதுக்கான ரிசப்டார் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிபிசியா ரிசப்டார் தான் எதுக்கு இந்த மூணு டேஸ்ட்டுக்கு ஸ்வீட்டு விட்டர் இமாமிக்கு இந்த மூணுக்குமே ஜிபிசியா ரிசப்டார் முதல் பார்த்த சால்ட்டுக்கு வந்து அந்த சோடியமுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அயன் சேனல் ரிசப்டார் ரெண்டு இம்பார்ட்டண்டான அயன்ஸ் சோடியமும் ஹைட்ரஜன் அயன்ஸும் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அயன் சேனல் மூலமாக இன்ஃபோ ஆகும் மிச்சர்கள் மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிபிசிஆர் ரிசப்டார் மீடியட்டாக மெக்கானிக்ஸாக ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடியது ஸோ ஜிபிசிஆர்னால் தெரியும் ஐபி த்ரீ மீடியேட்டர் பாப்பி அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியும் ஸோ ஆக்சுவலாக நான் இப்போ முதலே சொன்ன மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டேஸ்ட்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து ஒரு சாக்லேட் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெட்ரு டேஸ்ட் இருக்கும் ஸ்வீட் இருக்கும் ஒரு மாதிரி வந்து ஒரு சூப்பிங் எஃபெக்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வெவ்வேறு விதமான சப்ஸ்டன்ஸ் வெவ்வேறு விதமான ரிசப்டர் ஆக்டிவேட் பண்ணும் டேஸ்ட் பட்ஸில் உள்ளக்கூடிய ஸ்கின்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணும் அது எல்லாமே ஒரு காம்பினேஷன் ஆக்ட் பண்ணும்போது இட்ஸ் யூனிக் ஸோ அதே மாதிரி தான் வெண்ணி ஒரு ஒரு சப் ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றோம் வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அந்த க்ரீமினஸ் இருக்கும் அந்த ஃப்ளேவர் இருக்கும் நமக்கு சென்ஸ் ஸ்மெல் ஆகும் ஸோ இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஒரு தனியாக சாப்பிடும்போது ஒரு ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும் நம்ம எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது அது வந்து யூனிக் காம்பினேஷன் யூனிக் ஃப்ளேவர் யூனிக் டேஸ்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுவோம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் டேஸ்ட் த்ரெஸ் கோல்ட் அண்ட் அடாப்டேஷன் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் ஒரு டேஸ்ட்டாக சப்ஸ்டன்ஸ் சாப்பிட்டாலும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே கண்டினியூஸாக அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் வந்து அது வந்து பிளண்ட் ஆகிடும் அதுதான் த்ரெஷ் ஹோல் லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடாப்டேஷனுங்கிறது ப்ராசஸ் என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு அடாப்டர் அந்த டேஸ்ட் கண்டினியூஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஆகும்போது அதுக்கு அடாப்டர் ப்ராசஸ் தான் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ பிட்டர் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பாய்சனஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே பிட்டர் நெக்ஸ்ட் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் துப்பிடும் ஃபில்டர் பண்ணிடுவோம் ப்ரொடக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் தான் ஓகேவா அதே மாதிரி சோர் டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஆசிட்டிக் கண்டிஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவோம் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்ரி லெமன் எடுத்துக்கிட்டு தான் சிட்ரிக் ஆசிட் ஸோ சால்ட்டி சப்ஸ்டன்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் குளோரைடு சோடியம் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸ்வீட்டுக்கு வந்து கார்போஹைட்ரேட் மெட்டீரியல் குளுக்கோஸ் மெட்டீரியல் இது மாதிரி சுகர் மெட்டீரியல் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ எந்த ஒரு டேஸ்ட்டையுமே மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸாக எக்ஸைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும்னா வித் இன் ஒன் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே என்ன ஆயிரம் பண்ணோம்னா அது வந்து சேச்சுரேட் ஆயிரும் ஃப்ரெஷ்வோல் ஆயிரும் நார்மலாக ஓகேவா கண்டினியூஸாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்வீட்ஸ் வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து டேஸ்ட் பட்டில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா அது வந்து என்ன ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து அது என்ன த்ரிஷோ லெவல் அட்டைன் பண்ணிடும் அது வந்து என்ன பத்தாது ஸ்டிமுலேட் ஆக்டிவேட் ஆகாது சில பேர் சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் பிரியாணி எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் டேஸ்ட் அடாப்டேஷனுங்கிறது என்ன பண்ணோம்னா அந்த டேஸ்ட் ரிசப்டாரில் வந்து என்ன பண்ணோம்னா இதே கண்டினியூஸ் எக்ஸ்போசர்னால அந்த ஆக்டிவேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் டேஸ்ட் அடாப்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த இந்த கஸ்டரி பாத்வே நம்ம இதுவரையும் வந்து இதை பண்ணோம்னா கஸ்தரி செல்ல இருந்து ஆக்டிவேட் ஆகி நர்வுக்கு போகுது பிரெயினுக்கு போகுதுன்னு சொன்னோம்னா அது எப்படி அப்படிங்கிறது ஸோ ஆக்சுவலாக டங்கில் மட்டும் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு விதமான நர்வ்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா பிரெயினுக்கு சிக்னலில் கொண்டு போகும் ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மூணு விஷயங்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்டிக் நர்வ் மூலமாக பிரெயினுக்கு சிக்னல் போகும் செரிபிரல் காட்டாக்ஸ்க்கு அப்படின்றது ரெண்டாவது வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஹியரிங்க்கு வந்து பார்த்தோம்னா ஆடிட்டரி நர்வ் மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா செரிபிரல் காட்டாக்ஸ்க்கு போகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்து ஓல் ஃபேக்ட்ரி பார்த்தோம்னா ஓல் ஃபேக்ட
அது நினைக்கும் போது எப்பா அப்படி மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்ன பண்ணால் டேஸ்ட் அவர்ஷன்னு போகுது ஸோ ஸ்வீட்டான அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்வீட்டான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஆகும் போது நமக்கு அந்த ஃபீலிங் வந்து எவ்வளோ ஆகும் அதே இது நமக்கு பிடிக்காத ஒரு பெட்டரான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஆகும் போது என்ன ஆக பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து என்ன ஆகாது அது வந்து அக்செப்ட் ஆகாது பேலட்டபிள் ஆகாது ஸோ இந்த ஃபினாமினாக்கு பேர் தான் என்ன பேர் அப்படின்னா டேஸ்ட் அவர்ஷன் அப்படின்னு பேர் ஸோ அதை வந்து ஈஸியாக வந்து என்ன பிறந்த குழந்தை கூட என்ன பண்ணிக்கிட்டு அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ணிடுறான் லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா டைஜஸ்டிஸ்டோட கோரலேட் ஆகக்கூடியது ஸோ ஒன்ஸ் நமக்கு பிடிக்காத பொருளை பேலட்டபிள் பிடிக்காத பொருளை சாப்பிட்டும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆக பண்ணணும்னா சிஐடி வந்து என்ன பண்ணால் அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி வாமிட்டாக வர வச்சிடும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம நடக்க நம்ம உடம்பு நடக்கூடிய ஒரு மாதிரி ஃபினாமினல் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஃபினாமினா ப்ராசஸ் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சில ட்ரக்ஸ் ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிஐ அப்சர்வ் பண்ணி என்ன பண்ண அப்படின்னா வாமிட்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில பேருக்கு இந்த டேஸ்ட் அவர்ஸ்னாலே என்ன பண்ணுன்னா பசிக்காது ஓ அந்த ஃபுட்டா எனக்கு பிடிக்கல பசி பசியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து இந்த டேஸ்ட் அவர்ஸன் தான் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம நாலு இது விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஸ்பெஷல் சென்சஸ்ல விஷன் கேரிங் தன் ஓல் பேக்ஷன் டேஸ்ட் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ப்ரிப்ரேஷன் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கான மெட்டீரியல் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து லிங்க் இருக்கும் அதில் வந்து உங்க பேசிக் டீடெயில் போட்டுட்டு உங்களுக்கு மெட்டீரியல் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்க மெயிலுக்கு வந்து என்ன ஆகும் இந்த மெட்டீரியல் வரும் ஸோ தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் இந்த வீடியோஸ் வந்து ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் இல்லை வேற மாதிரி எடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியாஸோ கமெண்ட்ஸோ ரீச் அப் பண்ணணும்னா யோசிக்க யோசிக்காதீங்க தப்பா நினைச்சுக்கிடுவாங்க தாராளமாக நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கமெண்ட்ல வந்து உங்க கமெண்ட்ஸை போடலாம் ரியலி நான் அதுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி உங்களுக்கு பெஸ்டாக நான் தர முயற்சி பண்றேன்